vídeo de hoje é sobre técnicas infalíveis de como chegar no orgasmo. É isso aí. Então vamos lá, gente. Como é que você chega no orgasmo com toda a segurança e com toda a certeza? Esse é o orgasmo, porque não é só como chegar no orgasmo. É depois que você chegou. E por que eu estou te falando isso aqui? Porque eu recebo isso no consultório diariamente. Mulheres que têm dúvida ainda que será que foi um orgasmo? Será que foi só um prazer? E só, isso que eu quero chamar a sua atenção para tudo, não vai ficar fazendo outra coisa e ouvindo não, para tudo e presta bastante atenção. Como é que você vai de fato chegar no orgasmo e o que, que é um orgasmo? Então qual o caminho do orgasmo? O caminho do orgasmo, primeiro gente, que isso olha, é, é infalível mesmo, é você conhecer o seu corpo. Não tem como você chegar no orgasmo se você não sabe onde é a sua zona erógena. É isso gente, o que, que é zona erógena? Porque aparece uma coisa que ninguém fala. Onde é gostoso, onde o prazer é maior. E qual é a maior zona erógena da mulher? O clitóris. Mas sem sombra de dúvida. Você pode ter orgasmo na penetração, você pode gostar que mexam nos seus mamilos, que subem nos seus mamilos, nos seus pés, a orelha, mexa no cabelo, massagem no corpo, o que for. O tapinha no bumbum, mas olha, vou te falar, porque tudo isso não é na minha cabeça não, é o que a gente lê, o que a gente estuda na sexologia e o que você nos traz aqui na experiência clínica. O órgão, de fato, criado só para o prazer, que tem 8 mil terminações nervosas, é o clitóris. Então, se você não ficar ali e ficar, e ficar, e ficar, e ficar, e descobrir qual que é a pressão, qual a vibração, qual o movimento, você não vai chegar no orgasmo. Então, para você chegar, a primeira dica é conheça o seu corpo, conheça. Conheça como é que você vai conhecer? Não é o outro te tocando, não. É você se tocando. Então, vamos lá do físico, do orgânico. A primeira, falei que são três, né? A segunda é, quando você estiver se masturbando ou tendo uma relação, pensa só no que te dá prazer. Entendido, gente? Falou lá do físico, eu achei onde é, onde é o ponto gostoso, mas se eu começar a pensar que o cara me chateou, se eu ficar pensando que não queria muito estar ali, ou preocupada com o que eu não entreguei, o que eu preciso fazer, cara, esse orgasmo não vai vir. Então, olha, é saber onde é o seu ponto de prazer e estar presente ali, né? Não ter essa coisa de, né? Entra de cabeça nesse prazer, não deixa sua mente te sabotar. Se entrega naquele momento, tá? Essas duas, vamos chegar para a terceira aí técnica que não tem como falhar. Permita-se que o outro te toque. Permita-se que o outro penetre em você, seja com a língua, com a boca, com o dedo, com o brinquedinho. Por que eu tô falando isso? Muitas mulheres aprendem onde que é, viu, coisa e tal, tá. Mas na hora deixar o parceiro e de ficar e de ah, não, até aqui pode, até aqui não pode, não, até aqui não sei, até aqui dá, relaxa, menina não tem como chegar no orgasmo se você se contrai, a resposta fisiológica sexual é relaxamento, lubrificação, não tem como, você lubrifica e relaxa, relaxa, lubrifica, se você na hora que o cara tá pondo ali línguas e dedos e você endureceu, acabou, Tá? Então, ó, vamos recapitular três? Você conhecer muito o seu corpo e tem que conhecer isso antes. Não é conhecer na hora, não. Conhecer no banho, se tocar, se masturbar, né? Se experimentar para você sinalizar, ter uma sinalização clara com o parceiro. Depois ficar corpo e mente ali. Se entrega, né? Busca esse prazer, queira chegar nesse prazer, para de se culpar. E se tiver questões aí graves, pregressa, tem que tratar. E não é na hora que você vai tratar e nem com uma reza que vai, ah, tá na hora, já ouvi isso, eu tô te falando isso que eu já ouvi. Não, na hora eu peço pro anjo da guarda. O anjo da guarda te guarda assim, mas na hora você tem que se entregar com o prazer, que é coisa distinta. Terceira questão que eu vou recapitular agora, gente, é nesse chuk-chuk vai vai ali, no zirignum você tem que estar inteiro, tá? Você tem que fazer esse zirumidum junto, gente. O que, que é isso? Na hora que entra, vai, o que, que é um ato sexual? É quase que uma dança, uma dança interna, uma dança de corpo, uma dança de alma. Permita-se essa preliminar, permita-se o ato. Aí sim, porque tem mulher que fala, ah, não, mas eu só tenho um orgasmo se for se masturbando. Mas você se continua se masturbando na hora do ato? Porque você pode ter penetração e continuar esfregando o clitóris, né? Ficar esfregando outras partes do corpo, então é nessa hora respirar e ficar e parar de idealizar. 
Porque tem mulheres que acham que naquele momento vai aparecer todas as estrelinhas do céu, vão ter os fogos de artifício. Talvez não. Talvez você vai dar seja seguido de um choro, seja seguido de um... Né? Não precisa ser descrição igual, gente. Não existe uma única descrição para o orgasmo. Venho falar que talvez a minha descrição seja quando você perde todos os sentidos. Quando você fica surda, muda, você apaga. Né? Os franceses adoram a petit morte. Né? O orgasmo é você permitir se entregar-se para aquela morte. Como se eu morresse naquele momento e morresse de prazer. Imagina, delícia isso, né? Mas precisa ser delícia para você. Às vezes você tá ali porque todo mundo falou que tem que tá, né? Porque chegou numa hora porque você tem desejo. Desejo é uma coisa, desejo é vontade de estar. E gozo é completamente outra, tá? Vamos ver que entrave que tá aí. Escuta esse vídeo pelo menos umas cinco vezes aí. Escuta, escuta, escuta. Talvez no começo você fique meio assim e depois treine, tá? Então assim, vai ser infalível se você escutar, praticar, relaxar. E se não conseguir fazer nada disso, liga pra mim. Vai estar o telefone em algum lugar aqui, eu vou te atender com o maior prazer, às vezes atender você, a sua parceira, o seu parceiro, porque tem homem também, a gente está falando nesse vídeo bastante direcionado ao público feminino, mas tem homem que ejacula, mas não chega a orgar, que é uma coisa completamente distinta. Se você não sabe o que é isso, dá uma pesquisada aqui no meu canal, fazendo já um vídeo especificamente de diferença de gozo e de orgasmo, falando que o público é masculino, tem muito vídeo para o público masculino, eu adoro falar para você, falar para o seu parceiro, para o parceiro ver, enfim, melhorar a relação de vocês, mas pratica, pratica e a partir de agora tenha bons orgasmos, né? Para de mimimi, para de frescura, para de colocar caraminhola na sua cabeça e seja feliz, porque se nós temos um órgão para isso, uma fisiologia completa para ter o prazer, por que você está se esquivando dele? Não se esquiva não, isso faz bem para a pele, rejuvenesce, regula o sono, emagrece e se esse vídeo foi bom para você, inscreva-se no canal agora, deixa o seu comentário, compartilha lá com os amigos e faça com que ele vira ali lá no WhatsApp. E quem sabe muita gente a partir daí vai salvar o seu relacionamento. Te espero no próximo vídeo.